Wer das Meer liebt, so wie ich, dessen Herz wird hier höher schlagen. Here I go, to see again. An Portugals wunderschönen Küsten im Südwesten. Einer absolut faszinierenden Region. Ich bin Maike Chan und ich nehme euch mit auf eine meiner schönsten Reisen. Das ist mein Campervan Roadtrip an die Algarve. Mit dabei Tanja an der Kamera. Gemeinsam haben wir uns auf den langen Weg an die Algarve gemacht und fahren von Faro über Luli, Salema und Sagres bis nach Algesur. Los geht's! Wer von Andalusien in Spanien kommt, über diese Brücke fährt, ist direkt da, an der Algarve. Ich war noch nie in Portugal, wollte aber schon immer mal hin. Wie findest du es denn eigentlich, dass wir jetzt in Portugal sind? Ich höre gar nichts hier. Also ich bin sogar davon überzeugt, dass Portugal Potenzial hat, mein Lieblingsland zu werden. Deswegen verstehe ich mich selber auch nicht, dass ich hier noch nie hergefahren bin. Aber jetzt. Aber jetzt. <lacht> ich habe meinen halben Hausstand im Camper und bin auf alles vorbereitet. Nur mit den Sprachkenntnissen hapert es ein bisschen. Also Portugiesisch reicht bei mir genau bis Bom Dia. Das war's. Was heißt das? Guten Tag. Dann siehst du immerhin. Vielleicht sollten wir noch mal Danke und Bitte und Tschüss nachgucken. Mach mal. Alles klar. So viel weiß ich, unser erstes Ziel ist Tavira, kurz vor Faro. Hier in der Nähe soll es einen wirklich schönen Campingplatz geben. Habe ich dir schon erzählt, dass wir für den Campingplatz keine Reservierung haben jetzt? Cool. <lacht> Man konnte es nicht reservieren, es liegt nicht an mir. Du hast eine Hotelreservierung, nehme ich an. Äh, ja. Gut, dann weißt du, wer im Notfall neben dir steht. <lacht> Das kannst du auch wirklich im Notfall machen. Aber äh, es gab keine Campingplätze rund um Faro, die reservierbar waren in der Nebensaison. Na, Verdammt, dann, oder? na dann sollten wir doch was finden, oder? Ja, wir finden was. Wir finden was. Ankunft am Campingplatz und es wird spannend. Aber ja, in der Vorsaison sind hier noch viele Plätze unbesetzt. Wir haben die freie Wahl. Also einparken und aufbauen. Was die nächsten Tage auf mich zukommt, keine Ahnung. Denn Tanja hat das alles geplant und überrascht mich jeden Tag mit dem Programm. Nach 2500 Kilometern Anreise von Frankfurt nach Tavira ist jetzt aber erstmal nur Schlafen angesagt. Die erste Nacht in Portugal ist rum und ich habe das Gefühl, im Camper ist jetzt schon Chaos. Guten Morgen. Aber ich freue mich auf den ersten Tag hier. Ein bisschen aufräumen und dann geht es nach Faro, der Hauptstadt der Algarve. Knapp 70.000 Menschen leben in diesem charmanten Küstenstädtchen. Tanja allerdings dirigiert mich in eine eher nicht so schöne Gegend. Bist du dir sicher, dass wir hier richtig sind? Ja. Weil wenn ich mich Warum? hier so umgucke, ähm, machen wir heute einen Graffiti-Dreh. <lacht> Nein, oh, ja. darf Wenn, noch mal raten. Hätte ich ganz cool gefunden. Vielleicht, ein, vielleicht renovieren wir was. Hier? Vielleicht? <lacht> also ich gebe zu, es ist nicht die allerschönste Gegend. Mhm. Aber dafür machen wir was Schönes, glaube ich. Gut. Etwas, was dir gefallen wird. Okay, ja. ich nehme an, ich kriege noch keinen weiteren Tipp aus dir raus. <lacht> ich will noch nicht so viel verraten, weil ich sag mal so, eventuell <lacht> wird irgendwann jemand kommen, <lacht> ah, ja. der dir dann verrät, was wir heute machen. Na gut. Also ich sag mal so, ich hätte mit Graffiti Spray auch kein Problem gehabt. Können wir machen. Ja, also guck dich mal um, weil vielleicht tippt dir wieder irgendjemand auf die Schulter hier so. Und dann direkt vor der großen Markthalle. Hi Margarita. Hi Margarita. Hi Maike. Nice to meet you. Okay. And, uh, Bist du bereit? I don't know. Ich weiß nicht so recht. <lacht> Wir werden heute Zutaten kaufen, um am Ende ein typisches Gericht der Region zu kochen. Das heißt Cataplana und wird in dieser Pfanne zubereitet. Ja, lass uns das machen. Dann auf zum Einkaufen. Margarida sagt, wir brauchen verschiedene Gemüse, Fisch und Muschel. Das mag ich sehr und hoffe, wir kriegen alles. Margarida erklärt mir, wie man frisches Gemüse erkennt und worauf sie sonst noch achtet. 
Vor 20 Jahren noch hätten Menschen diese Tomaten aussortiert, weil sie nicht so schön aussehen. Aber heutzutage schätzen wir die lokalen Produzenten mehr. Deren Produkte oft frischer und saftiger schmecken als die Massenware. Auch beim Fischstand. Wir bekommen alles, was wir für das Rezept brauchen. Bevor wir aber ans Kochen gehen, schlägt Margarida einen kleinen Rundgang durch Fado vor. Darauf habe ich natürlich große Lust. Unterwegs erzählt sie mir die ein oder andere Anekdote über ihre Heimatstadt. Hier studieren Priester. Nebenan ist die Kirche. Und du wirst sehen, wenn wir weitergehen, kommen wir zum heutigen städtischen Museum. Das war so. Die Priester waren hier und die Nonnen dort auf der anderen Seite. Manche Menschen sagen, und vielleicht ist es wahr, wir haben Tunnel hier und durch diese Tunnel haben sie sich getroffen. Aha, das war ein geheimer Dating-Treffpunkt? Ja, sowas in der Art. Heute treffen sich die Menschen in Faro wohl lieber am Stadtstrand. Täglich gibt es Fähren zur Sandbank vor der Stadt. Ich mag die Gassen und vielen alten Gebäude von Faro. An vielen Stellen aber ist hier doch ein bisschen der Lack ab. In der Einkaufsstraße ist heute nicht viel los, denn es ist Sonntag. Viel zu sehen gibt es aber trotzdem. Das Restaurant, in dem wir heute kochen, heißt Tertulia. Im Obergeschoss ist die Kochschule und alles für uns vorbereitet. Mit dabei noch ein Pärchen aus Kanada. Fisch und Schellfisch kochen in der Kataplana hauptsächlich im Dampf. Das ist sehr gesund. Das gefällt mir natürlich. Und auch, dass nach dem Schnippeln der Zutaten einfach alles in eine einzige Pfanne kommt. Bei mir ist ja Kochen normalerweise möglichst wenig Geschirr verwenden und möglichst wenig Zutaten verwenden, damit es einfach ist und ich nicht abwaschen muss. Es sei denn, jemand wäscht für mich ab, jemand kauft für mich ein. Ach, am besten kocht ja jemand für mich einfach. Gemüse ist die Basis der Kataplana. Und kommt mit Knoblauch und Zwiebeln als erstes in die Pfanne. Ich schnipple fröhlich vor mich hin. Tanja muss mich natürlich wieder aufziehen. Wir sind weiter als du da drüben. Gut Ding will Weile haben. Ja? Das gilt vor allem in der Küche. Margarida kommt zur Unterstützung. Ich werde dir helfen. Jetzt kommt auch bei mir endlich alles in die Pfanne. Mhm. Als nächstes müssen die leider noch lebenden Muscheln vorbereitet und gewaschen werden. I'm sorry. I'm so sorry. Glaubst du, sie kriegt das hin? Excuse me. I'm sure. I'm sure. Excuse me. She has a good teacher. Als letzter Schritt kommen jetzt der Fisch und die Muscheln in die Kataplana. Bis alles gar ist, dauert es etwas. Da muss man sich ja irgendwie die Zeit vertreiben. Dafür ist er nicht. Trink den hier, der ist besser. Der hier ist von der Algarve, der andere nur zum Kochen. Danke dir. Na dann stoßen wir doch mal auf ein hoffentlich gelungenes Gericht an. <lacht> Auf die beste Kataplana. <lacht> Probier mal, ob sie es gut gemacht hat. Ich kann dich bezahlen. Was hast du gesagt? Es schmeckt gut. Vielleicht ein bisschen Salz noch für den finalen Touch. Ja, ein bisschen Salz noch. Ha, meine erste selbstgekochte Kataplana. Das lief doch nicht so schlecht. Auf dem Dach der Kochschule erzählt mir Margarida mehr über das alte portugiesische Gericht. Ich erinnere mich, wie meine Mutter und Großmutter immer Kataplana gekocht haben. Nicht für jeden Tag, denn Fisch und Schellfisch waren immer sehr teuer. In der Tradition brachte die Kataplana also immer alle zusammen, wenn etwas gefeiert wurde. Und auch heute noch. Wenn ich mit meinen Freunden feiern will, lade ich ein und koche Kataplana. Das Gericht ist simpel. Wir kochen und tragen die Pfanne dann einfach zum Tisch. Wir öffnen sie und alle können zusammen essen. 
Wir kochen also zusammen und kreieren damit großartige Momente. Wir finden, Cataplana schmeckt auch ohne festlichen Anlass ziemlich gut. Was für ein schöner erster Tag. Am nächsten Morgen schickt mich Tanja nach Lulé. Der kleine Ort liegt nur wenige Kilometer nördlich von Faro. Warum wir hier sind, ich werde es wohl bald herausfinden. Also viel los ist hier nicht, Tanja. Ja. <lacht> Aber der Ortsname Lulé klingt auf jeden Fall sehr niedlich. Irgendwo hier soll ich jemanden treffen. Sind wir hier richtig? Ja, ich glaube schon. Hallo. <lacht> Good morning. Am I searching Sind you? wir verabredet? <lacht> ja. Okay. Willkommen in unserem Palast. Aha, ein Palast? Ja, der Palast Gama Lobo. Komm gerne rein. Okay. Yes. Auf in den Palast. Ich erfahre, dass der Palast mittlerweile von einer Kunsthandwerkerinitiative genutzt wird, für die auch Anna arbeitet. Ihr Ziel? Altes portugiesisches Kunsthandwerk, wie Kupferarbeiten oder das Weben mit getrockneten Palmblättern am Leben zu erhalten. Und auch ganz neue, moderne Kreationen zu entwickeln. Das finde ich spannend. Und ich meine, eine Tasche braucht man ja schließlich immer. Ja, ständig. Und eine reicht ja nicht. Man braucht ja mehrere. Ja, man braucht einen Rucksack, eine für den Strand und eine zum Ausgehen. Und manches will man auch einfach, weil es schön aussieht. Der Palast ist Ausstellungsfläche und Verkaufsladen in einem. Authentischere Mitbringsel für daheim findet man wohl selten. Anna nimmt mich nun mit auf einen Stadtrundgang und erklärt mir, dass mit ihrer Initiative viele KunsthandwerkerInnen im Ort unterstützt werden, die sich freuen, mit ihrem alten Handwerk auch Jüngere begeistern zu können. Die Sehenswürdigkeiten in Mulet haben wir schnell durch. Aber Anna erzählt mir augenzwinkernd auch einiges über die Mentalität ihrer Heimat. Man sagt, dass etwa 90 Prozent der Portugiesinnen katholisch sind, aber 95 Prozent lieben Fußball. Also, das scheint wichtiger zu sein als die Religion. Zumindest die Menschen in Lulé sind zudem äußerst kreativ. Und die Kunsthandwerkenden der Initiative haben überall ihre Läden offen. Denn sie freuen sich über interessierte Besucher. Anna hat mich beim Palmweben angemeldet, denn in Lulé werden auch Workshops angeboten, um das Wissen um das alte Handwerk weiterzugeben. Wow, ist das schön, was Sonja da mit ihren Händen zaubert. Im Laden erklären sie einem, wie Palmblätter gewonnen und getrocknet werden, damit sie hier zu wundervollen Kunstwerken verarbeitet werden können. Ob ich das mal ausprobieren möchte? Klar will ich. Sonja sagt, wir beginnen mit etwas Leichtem und macht den Anfang. Aber dann muss ich weitermachen. Ja, ich brauche ein paar Sekunden. Aber dann habe ich den Dreh raus, finde ich. Ja, für das erste Mal wirklich nicht schlecht. Jetzt musst du wählen, ob du ein Armband oder ein Lesezeichen machen willst. Weil ich wirklich selten Zeit zum Lesen habe gerade, nehme ich das Armband. Sie sagt, du kannst hier mit ihr arbeiten. Du hast das wirklich leicht gelernt. Und wir suchen immer Leute, die mithelfen wollen. Das ist übrigens ein Unikat. Du bist begabt und schön und das ist ein exklusives Armband. Das mag ich. Dankeschön. Mir hat es sehr gefallen in Lulé. Ich mag einfach schöne Dinge, kreative Menschen und kleine süße Städtchen. Ein Ausflug, der sich definitiv lohnt. Der nächste Tag startet wettermäßig etwas trübe, obwohl wir etwas ganz Besonderes vorhaben. Das, was ich vorwiegend im Kopf habe, wenn ich an die Agave denke, sind wunderschöne Strände und tolle Steilküsten. Und deswegen machen wir uns heute mal auf den Weg und gucken uns genau die an. Und der erste ist schon da unten. 
let's go. Der Praia da Falésia zählt zu den schönsten Stränden der Algarve. Also ich bin schon glücklich. Er ist mit seinen bunten Felsen ein echter Hingucker und ideal zum Baden gehen. Zum Glück kommt gerade ein bisschen die Sonne durch und ich habe einen Badeanzug dabei. Ich war im Wasser, <lacht> sehr schön, erfrischend, aber eine relativ starke Strömung. Also heute wäre ich sehr schnell im Schwimmen gewesen. <lacht> da es aber darum nicht geht, war es ein bisschen unbequem. Aber ich bin happy, nass und salzig, kann zum nächsten Strand gehen. <lacht> Strändehopping, jetzt schon voll mein Ding. Wenn doch nur das Wetter hält. Ankunft Praia de Marinha. Auch hier kann man baden. Aber das eigentliche Highlight sind die Felsformationen. Jeder Blick ein Fotomotiv. Das alles hier sieht so schon wunderschön aus. Mit Sonne ist es wahrscheinlich überwältigend. Also ich finde das wunder, wunderschön anzugucken, aber ich bin ein bisschen enttäuscht, weil ich glaube, das ist einer der schönsten Strände da unten, die ich in meinem Leben je gesehen habe. Aber weder das Wetter ist einladend, noch haben wir eigentlich die Zeit dazu, weil wir wollen ja möglichst viel noch in Bildern einfangen, was es hier an der Küste so gibt. Also auf zu den nächsten beiden Küstenhighlights, die ganz nah beieinander liegen. Zuerst Camilo Beach. Einer der Top-Traumstrände hier. Normalerweise, wenn es nicht gerade anfängt zu regnen. <lacht> mi, mi, mi. Ich fühle mich gerade wie so ein kleines Kind an Weihnachten, was so gedacht hat, es kriegt, keine Ahnung, ein riesengroßes Kuscheltier geschenkt und hat stattdessen ein Puzzle gekriegt. Also Puzzle sind ja auch toll, ne? aber halt kein riesengroßes Kuscheltier. Hat der Vergleich irgendwie einen Sinn gemacht? Diese lange Treppe muss man runter zum Strand. Und auch wenn Tanja wie immer etwas mault, kommt sie mit mir mit. Nur um dann festzustellen, unten ist alles voller Algen. Das passiert schon mal bei stürmischem Wetter. Ich habe gelesen, hier soll es einen Durchgang zu einem anderen Strand geben. Klar, dass ich den finden muss. Algen hin oder her. Ich habe einen Tunnel gefunden. Ich hoffe, ich trete nirgendwo drauf. Trau ich mich, dass du durch? Ich weiß nicht. Warte mal. Vielleicht mit Flipflops? Es könnte ein so schöner Strand sein. Aber augenscheinlich scheinen gerade irgendwelche Algen hier beschlossen zu haben, zu liegen. Statt mir. Frechheit. Boah, das sind aber auch viele, ey. Uh. <lacht> Also ganz ehrlich, klar wäre ich hier lieber bei Sonnenschein, aber auch an einem Strand mit tausend Algen wirkt das Meer wie immer magisch auf mich. Wenige Minuten entfernt die berühmten Felsen der Ponta da Piedade. Aber ausgerechnet jetzt fängt es richtig an zu regnen. Mein Fazit ist trotzdem, es ist wirklich wunder, wunderschön hier an der Küste. Es sieht wirklich so aus wie auf den Fotos, die man so sieht. Aber ich muss wiederkommen und jetzt ins Trockene, weil so macht das irgendwie nicht ganz so viel Spaß. Nächstes Mal wird es schöner, ich bin mir ganz sicher.
Und weil Strände drehen länger dauert als einfach nur gucken, ist es ganz schön spät geworden. Und wir kommen erst im Dunkeln an unserem neuen Campingplatz in Salema an. Auch am nächsten Tag haben wir noch keine Zeit, uns mit dem Campingplatz vertraut zu machen. Denn gleich morgens geht es wieder los. Da ist ein Elefant abgebildet, gehe ich zu Elefanten. Du musst die heute füttern, denen auf Toilette helfen und die auf Hufe Toilette. auskratzen. Ich habe mal Fragen. Wie genau hilft man Elefanten beim auf Toilette gehen? Tanja lässt sich wie immer nicht in die Karten schauen. Aber diese Frau sieht aus, als ob sie auf mich gewartet hätte. Elefanten hat sie keine, wie sich schnell herausstellt. Dafür aber andere Tiere, die ich sehr liebe. Pferde. Aber ums Reiten geht es bei Anna trotzdem nicht. Also was wir jetzt hier heute machen, ist, dass wir pferdegestütztes Coaching machen. Also du darfst gleich hier mit Pferden spielen. Ähm, also es ist kein Reiten, sondern es geht wirklich ähm, um die Interaktion mit dem Pferd. Hast du das schon mal gehört, so dieses pferdegestützte Coaching? Sagt dir das was? Nicht so richtig. Ich kenne den klassischen Pferdeflüsterer. <lacht> Und ich kenne natürlich so Bodenarbeit ohne zu reiten, aber so richtig gemacht habe ich das noch nicht. Also es ist wirklich das, ähm, das sogenannte Pferdeflüstern, was natürlich kein Pferdeflüstern ist, ähm, ist ja die Kommunikation mit dem Pferd durch Körpersprache. Das habe ich also auch gelernt bei dem sogenannten Pferdeflüster Monty Roberts in Kalifornien. Ja. Und ähm, was halt das Besondere ist, das hast du vielleicht schon mal erfahren mit Pferden, wenn du mal mit Pferden zu tun hattest, wie ich gehört habe, dass Pferde haben eine ganz besondere Eigenschaft, die wirklich für uns Menschen auch persönlich viel bringen kann. Die spiegeln uns und können uns ganz viel über uns selbst zeigen, auch Sachen, die vielleicht noch unter der Oberfläche sind und die aber sich zeigen möchten. Und da können Pferde halt spiegeln, zum Beispiel unsere Energie, unsere Körpersprache, und da können wir ganz spielerisch und in Leichtigkeit mit den Pferden ganz viel für uns selber bewegen. Ich bin super gespannt auf alles, was jetzt kommt. Mit Pferden über die Körpersprache kommunizieren, das kenne ich eigentlich nur aus Filmen. Es einmal live zu erleben, das ist Wahnsinn. Du kennst dich ja ein bisschen mit Pferden aus, ne? Ja. Du kannst erst mal jeder zeigen, Hallo. wer du bist. Hallo. Oh, ist die hübsch. Ja. Du bist hübsch. Hi. Dann können wir uns ja einmal kurz unter, die, unter das Dach hier stellen. Denn bevor es mit Pferdedame Gigi losgehen kann, führt Anna mit jeder und jedem, der zu ihr kommt, ein Vorgespräch. Auch von mir will sie wissen, welche Vorerfahrung ich mit Pferden habe. Jeder kommt schließlich mit seinen eigenen Problemen oder Herausforderungen. Also wenn jemand zu mir kommt, mit dem Anliegen ein Coaching zu machen, dann habe ich nicht vorher einen Plan, was ich mit der, mit der oder demjenigen mache. Sondern ich schaue mir das halt an, ich fühle da rein, ich höre, was das Anliegen ist und dann entscheide ich erst, mit welchem Pferd, welche Übungen, was machen wir da? Hast du dann irgendwie auch eine psychologische Ausbildung? Oder wie kommt das, dass du so eine Art Coaching, das sind ja sehr tiefen psychologische Themen eigentlich auch, oder? Ja, also ich habe eine Coaching-Ausbildung gemacht. Mhm. Also mit Pferden habe ich ja jetzt schon lange gearbeitet mhm. und habe da schon auch gemerkt, dass Pferde irgendwie was berühren bei Menschen. Ja? Mhm. Auch bei denen, ich habe es meine ganz normalen Pferdekurse genannt wo ich einfach merke, da kommt bei ganz vielen Menschen einfach was, äh, wird angestoßen. Ob das auch bei mir so sein wird? Ein besonderes Anliegen habe ich eigentlich nicht. Es ist ja jetzt, wir lassen gleich das Pferd frei mhm. und lassen das Pferd hier frei laufen und du kommunizierst mit ihr mit deiner Körpersprache. Wenn wir möchten, dass das Pferd weggeht von uns, wenn wir es wegschicken wollen, ist es wichtig, dass wir in die Augen schauen mhm. und dass wir gerade werden in den mhm. Schultern und dass wir Energie nach draußen projizieren. Also je nachdem, wie, wie stark wir das Pferd schicken wollen, wie schnell, kommt es darauf an, wie viel Energie wir brauchen. Und dann, wenn du möchtest, dass sie schneller wird, kannst du halt mehr Energie projizieren, indem du deine eigene Energie aktivierst. Und ähm, sie wird zeigen, ob die Energie bei ihr ankommt oder nicht. Okay. Spannend. Okay, dann lass uns Pferdisch lernen. Okay. <lacht> und wenn ich jetzt ganz kurz ein bisschen hinter ihre Schulter gehe und dann gucke ich sie an, Schultern geraten mhm. und somit kann ich sie dann wegschicken. Mhm. Und dann geht sie da draußen am Zaun und ich bin halt hier in dieser, man nennt das dann Driving Zone auf Englisch, dass ich kurz hinter ihrer Schulter bin. Geht vorwärts, aber ganz ruhig. Und wenn ich jetzt möchte, dass sie ein bisschen schneller wird, kann ich zum Beispiel ein bisschen meine ihr sagen, dass sie doch ein bisschen schneller werden darf, soll, dann kann. Ja. Dann so mit ein. 
Ich bin sehr beeindruckt, wie Anna das macht. Das alles ist Gigi nicht etwa antrainiert, erklärt sie mir, sondern für Pferde ein ganz natürliches Verhalten. Und dann kann ich mit ihr auch ein bisschen rumlaufen. Jetzt bin ich an der Reihe. Möchtest du sie jetzt schicken? Ja, ich würde sie gerne losschicken, aber ich bin wahrscheinlich nicht energisch genug. Ne? Kann mhm. Das ist, ist ja. jedenfalls nicht klar, was ja. du von ihr möchtest. Also bleib noch einen Tick mehr hinter der Schulterlinie mhm. und von hier jetzt wirklich ganz bewusst deine Energie spüren mhm. und dann wirklich zu ihr raus projizieren. Nicht weiter rangehen an mhm. sie, sondern ruhig mit Abstand und dann, ja. und dann deinen Körper auch bewegen. Gut, und schick sie an. Ist egal, in welche Richtung mhm. sie geht, das kann sie auch entscheiden. Nur pass auf, dass sie weitergeht. Mhm. Da wird sie sich gleich parken, das dachte ich mir. <lacht> Wenn sie jetzt in die Richtung gehen soll, dann müsstest du so ein bisschen Energie zu ihrem okay. Kopf projizieren. Mhm. Aber nicht näher rangehen, ne? man will genau. näher rangehen. Was Gigi zeigt, ist, dass da überhaupt keine Energie bei ihr ankommt. Ja, okay. Ja, also momentan steht sie da und könnte da ja. auch eine Stunde jetzt stehen und, <lacht> und sich kratzen. Und sich kratzen. <lacht> Ja. Hast du eine Idee, woran das liegt oder auch was du vielleicht machen kannst, dass da Energie ins Fließen kommt? Vielleicht ist von mir einfach auch gar nicht genug Energie gerade da. Ne? <lacht> du kannst ja noch mal bei dir selber checken. Ja. Ist es jetzt wirklich das, was du möchtest? Möchtest du sie jetzt wirklich wegschicken? Ich würde auch einfach mit dir hier nur noch eine Stunde stehen bleiben. <lacht> <lacht> ich freue mich auch, dass sie näher kommt. Und wenn du sie wegschickst, hast du da irgendwie irgendwelche Befürchtungen? Nee, eigentlich habe ich keine Befürchtung. Ich habe ja versucht es noch mal. Oder? Ja, oder? Aber ich habe sie <lacht> gerne bei mir. Vielleicht ist das auch was. <lacht> ja, also momentan ist da noch keine klare Entscheidung von mhm. dir. Das stimmt. Das stimmt, ja. Und das spiegelt sie dann auch wieder, ne? Dass du so nicht so ganz klar bist, was du willst. Ja. Und dann bewegt sich auch im Äußeren nichts. Ja, ich bin auch seltsam emotional gerade. Ja. Magst du es teilen oder ist es zu privat hier? Also für mich, du musst es auch nicht teilen, weil das ist ich für dich wichtig, was bei dir. <lacht> Ich glaube, mir war gerade eher nach Nähe als nach Wegschicken tatsächlich. Aha. Und ist das vielleicht das, weswegen das dann auch emotional wurde, dass du dann gemerkt hast, dass du dann so ja, das merkst, dass du dann ja. Sachen machst, die, die dir gar nicht entsprechen oder die mhm. von dir erwartet werden oder die du gerade merkst. Emotional kann eben nicht immer alles auf dem Höhepunkt sein. Auch bei mir nicht und auch auf Reisen nicht. Manchmal sagen Körper und Geist auch mal Nein. Aber als das alles draußen ist, geht es plötzlich wie von selbst. Anna, wow, was du machst, ist unglaublich. Was für ein verrücktes Erlebnis, das noch lange nachwirkt bei mir. Auch abends im Camper noch. Ich fand das eine wirklich großartige Erfahrung, die ich jedem äh, ans Herz legen würde. Weil diese Pferde irgendwas mit einem machen, das, das kann man irgendwie gar nicht so richtig beschreiben. Ich glaube, da nehme ich einiges in meinem Reisegepäck mit. Man gewinnt ja immer ein bisschen was auf Reisen und ich habe dadurch auf jeden Fall ähm, für mich selber heute sehr viel gewonnen. Es ist morgen und, Überraschung, wir haben einen halben Tag frei. Endlich können wir uns auf unserem wunderbaren Öko-Campingplatz in Zalema etwas umsehen. Und vielleicht auch mal ein bisschen den Camper aufräumen, kommt man ja sonst nicht so zu. Können wir mal langsam los, Maike, was ist da los? Ich putze, Tanja, ich putze. Du musst nicht immer putzen die ganze Zeit. <lacht> Wo ist überhaupt mein Handweger? Der ist weg, ich weiß es nicht. Hallo. Hallo. Ich Hallo. bin Michelle. Hallo, Michelle. Hast du mal gehört? Äh, Jein, dein Name ist schon mal Tanja. gefallen. Hat mit mir gesprochen, damit Aha. wir heute ein bisschen was gucken gehen. Wir gehen was gucken? Ja. Was gehen wir gucken? Ein bisschen ins Sagisch rumfahren. Yeah. Ich habe ein Auto, passen wir alle drei rein. Mit Michels grauem Flitzer geht es los nach Sagrisch.
Keine kompakte Stadt mit Zentrum in der Mitte, wie ich erfahre, sondern zum Teil auch nur verstreut liegende Häuser. Zagrisch ist ja eigentlich so ein kleines Fischerdorf gewesen und äh, mit, mit dem Tourismus natürlich sehr, sehr gewachsen. Äh, wie gesagt, es ist auch keine Stadt oder so, aber es ist auch ein, ein Punkt, der schon seit vielen, vielen Jahren, also wirklich Jahr, Jahrhunderte, schon als sacred ähm, empfunden wird. Mhm. Also, heilig? Ja, heilig kann man fast sagen. Da, also das Wort Zagrisch kommt von äh, Sacrum, das ist halt Latein, schon die Römer waren hier und haben diesen Punkt sehr, als sehr wichtig empfunden. Unsere erste Station, der 22 Meter hohe Leuchtturm am Kap von São Vicente. Etwas außerhalb von Zagreb. Hier ist das südwestlichste Ende nicht nur Portugals, sondern von ganz Europa. Michel erzählt mir, dass er als Kind deutscher Auswanderer in Portugal zur Welt kam und sich heute gar nicht mehr vorstellen kann, mal in Deutschland zu leben. Mich wundert das irgendwie nicht. Ja, ich bin Meeresbiologe und arbeite hier in Zagreb als Meeresbiologe. Und äh, was ich da mache, ist, sind Bootsfahrten, hauptsächlich äh, Dolphin Watching, ah. Delfinbeobachtungsfahrten. Wie cool! Und was gibt es hier für Delfine und Wale? Also ja, das, deswegen nennen wir das auch äh, Delfinbeobachtung, weil in manchen Ländern nennt man das ja Whale Watching, also Walbeobachtung. Äh, aber hier sind die Wale nicht äh, resident, die leben nicht hier, die ziehen hier halt vorbei. Und deswegen nennen wir das Delfinbeobachtung, weil Delfine, da haben wir eine Durchschnittssichtung äh, von 99 Prozent und bis heute diese Saison 100 Prozent. Äh, es gibt auch Saisons, wo wir wirklich immer Delfine sehen, aber es sind halt wilde Tiere und wir können es nie versprechen, aber äh, es gibt wirklich sehr viele. Und was würdest du sagen, wenn ich jetzt sagen würde, du musst hier wegziehen, du darfst nicht am Meer bleiben? Das ist schwer. Aber ich kann ja auch hier wegziehen, woanders hinziehen, wo auch mehr gibt. <lacht> auch ich bin immer glücklich, wenn das Meer in der Nähe ist. Umso schöner, dass Michel mich als nächstes zum Stadtstrand von Sagres fährt. Hier geht es super entspannt zu und das Wetter beschert uns einen traumhaften Nachmittag. Viel zu schnell wird es Abend. Und ich kann immer mehr verstehen, warum Michels Herz für seine portugiesische Heimat schlägt. Was mich hier hält, ist wirklich auch, ja, ich glaube, das, das Meer halt, wie wir schon gesprochen hatten, äh, die Natur, die, Fels, die Felsen, die Strände und es gibt natürlich noch mehr so Plätze auf der ganzen Welt und ähm, klar, an so Plätze könnte ich mir vorstellen hinzugehen, aber natürlich ist da auch nicht die Familie und deswegen ähm, es ist es schon schwer, hier wegzukommen. Schon morgen ist unser letzter Tag in Portugal und dann wird sich zeigen, wie schwer es uns fallen wird, hier wegzugehen. Aber erstmal liegt noch eine Überraschung vor mir. Also, wir begeben uns heute mal auf einen Wanderweg, habe ich gedacht. Da ja, bin ich ja richtig gut angezogen mit einer weißen Bluse, was? <lacht> ja, ich glaube, das ist dem Wanderweg ziemlich egal, was du anhast. Okay. Aber <lacht> Na dann. Ja, hast du Lust zu wandern? Na klar, ich habe immer Lust zu wandern. Okay. Hast du Lust zu wandern? Also, ich könnte mir auch vorstellen, äh, am Hotel bei mir zu bleiben und äh, in den Pool ein bisschen zu hüpfen. Also aber ein zu schlürfen. Ja. Ja, ja, ist aber nicht. Muss leider mitwandern. <lacht> Sorry. Nein, mache ich natürlich und ähm, habe dann auch noch ein paar Überraschungen für dich geplant heute. Hätte ich mir fast denken ja. können. <lacht> Los geht's. Auf geht's. Tanja und ich nehmen von Sagres aus die Panoramaroute nach Algesur. Immer am Meer entlang. Bei Carapateira kann man einen Rundweg über die Felsen nehmen. Mit wirklich atemberaubenden Aussichten. Und dann halten wir. Und eigentlich soll es hier losgehen. Siehst du den Wanderweg? 
Ich könnte jetzt auch sitzen bleiben und du? Und ich finde es ein bisschen warm, um hier drin sitzen zu bleiben. <lacht> das wird ganz schön kochen hier drin nachher, gell? Wir gehen jetzt, wir gehen jetzt wandern in der weißen Schuhe. Ich bin nicht faul, ich bin gemütlich. Das ist ein Unterschied. <lacht> Findest du es so schön hier drin? Ich finde die Aussicht gut. Hier die Aussicht findet sich super, findet sie die. Guck mal, das direkt vor uns sieht aus wie ein Trampelfahrt. Vielleicht können wir den wandern. Yeah! Warmusch not a la playa. Warmusch a la playa. Oh, doch a la playa. Hä? Weiß playa. ich. Playa. Du, ich weiß doch auch nicht, was heute passiert. Das glaube ich dir nicht. Ja. Also ein bisschen, aber es gibt auch ein paar Variablen. <lacht> Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wovon die redet. Wie immer. Ich kann ja eh nur Ja sagen. Ich habe ja gar keine Wahl. Let's go, let's go, let's go. So, dann mal los. Tanja hat mir Koordinaten aufs Handy gegeben und denen folgen wir jetzt. Mal sehen, was passiert. Ist auch interessant, die Kamera mal aus Wird dieser Perspektive zu sehen. Sein. Ja, wir kommen in meinem Club. Ja. In deinem Club? Ja. Hast du den gegründet? Ja, der ist mit mir und mir. <lacht> Oh, ich habe ein bisschen viel gefrühstückt, du. <lacht> ist aber ja nichts Neues, ne? Let's wonder. Sind das Alpakas? Wollen wir da hin? Also wir können zumindest mal anhalten, wenn du willst. Oh, machen wir eine Alpaka-Wanderung. <lacht> Wandern wir mit denen? Der eine, der eine geht schon mal. <lacht> Tschüss. Wollen wir hierher? Willst du nicht mal streichen oder irgendwas? So kenne ich dich gar nicht. Natürlich, aber sie sind ja nass und laufen weg. <lacht> Tanja fragt, ob wir mal gucken dürfen. Da ist doch was im Busch. Aber also wollt ihr rein oder draußen einfach? Äh, ja, wenn wir reinkommen dürfen. Ja, klar. Also ist es so privat oder für was ist es? Ähm, ja, also ehrlich gesagt fürs Fernsehen. <lacht> fürs Fernsehen, ja gerne. Fürs deutsche Fernsehen. Okay, ja, dann kommt doch rein. Ja, cool. Ihr veräppelt mich, oder? <lacht> Wieso also du kannst ja viel, aber deine schauspielerischen Fähigkeiten sind, würde ich sagen, ausbaufähig. Oder bist du mein Meet and Feed? Weiß ich nicht, vielleicht. Wie heißt du denn? Maike. Ja dann. Hallo, ich bin Christine. <lacht> Na, ja, ich habe gehört, äh, wir machen auch noch mehr als Meet and Feed. Wir verbringen heute den ganzen Tag und Yay. ich zeige dir ein bisschen was Schönes, Wie schön. was man hier so in al alles machen kann. Wie cool, ich freue mich sehr. Schön. Cool. Na, dann kommt mal mit. Nichts mache ich lieber ah. als das. Christines Alpakas sind scheu, aber das Futter bringt sie natürlich doch zu uns. Und in kürzester Zeit bringen sie mich wieder ein wenig runter von der Aufregung über das, was wir heute schon wieder alles erlebt haben. Christine erzählt mir, dass sie in Bayern geboren wurde, aber zuletzt lange in Berlin gelebt hatte. Durch ihren Job Reisebloggerin kam sie viel in der Welt herum, aber an einen Ort zog es sie immer wieder zurück, nach Algesur, an der schönen portugiesischen Algarve. Okay, also ähm, es wird nicht nur die Alpakas äh, gefüttert, sondern auch meine Juhu. Gäste ein bisschen. Kuchen mag ich ja bekanntlich und auch noch ein bisschen über Christine wissen. Von allen Orten auf der Welt. Warum ausgerechnet die Algarve? Ähm, ich wollte mal eine Auszeit vom Reisen und wollte Surfen richtig lernen. Deswegen sind wir vor sechs Jahren einen Sommer hierher gegangen für zwei, drei Monate und haben einfach Surfen gelernt. Und es war dann so schön und der Ort hat so was Magisches und man kann surfen und die Natur. Und dass es dann einfach irgendwie dieser Ort geworden ist. Vor allem, weil es halt auch viele ähm, Auswanderer gibt und viele Touristen. Hat man irgendwie ein Dorfleben, aber so ganz viele Nationen um einen, Nationalitäten um einen herum, sodass es irgendwie nie langweilig wird. Und das macht es irgendwie hier so besonders. Und natürlich das Meer und das Surfen und die Buchten. Und lustig, dass du sagst, du brauchst das eine Auszeit vom Reisen. Alle mhm. anderen brauchen immer eine Auszeit vom Leben und gehen reisen oder mal so ein Jahr auf... Mhm. Auf, auf Sabbatical oder so? Ich weiß, das ist auch, das kann glaube ich niemand nachvollziehen. Mhm. Aber wenn es dein Job ist mhm. und du musst es immer, 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 immer machen. Und ähm, irgendwann wollte ich auch meine Freunde öfters sehen oder ich wollte mal mehr Zeit mit meinem Partner verbringen. Und, und dann war es auch so, ähm, dass ich meine Tochter bekommen habe und da war auch schon klar, ähm, das war aber erst so drei Jahre nach Portugal, dass mhm. ich schon jetzt sesshafter werden müsste, dass es nicht mehr so extrem geht. 
Aber irgendwann auch in diesem besagten Sommer in Portugal mhm. ist mir irgendwie dann durch die Zeit, mal über Dinge nachzudenken, aufgefallen, dass ich nicht nur mit Reisetipps irgendwie inspirieren oder den Menschen helfen möchte, sondern eher ja, einen anderen Blickwinkel aufs Leben zu bekommen, sich mehr zu trauen, mal seine Träume, seine Visionen anzuschauen. Und so bin ich eigentlich ins systemische Coaching gekommen mhm. und mache da ganz viel. Und ähm, ja, möchte das jetzt natürlich mit den Tieren gerne weiterführen. Tiergestütztes Coaching. Irgendwo habe ich das doch auf dieser Reise schon mal gehört. Und dann setzen Christine und ich uns ins Auto. Sie will mir ihre Lieblingsorte zeigen. Der Praia da Monte Clerique ist unser erstes Ziel. Einer ihrer favorisierten Strände. Für die beste Aussicht darauf muss man etwas klettern. Aber das lohnt sich. Das sind auch mal voll die krassen Fischer mit ihren ewig langen Leinen. Früh, Mittag, Abends, Nachts immer. Das ist krass. Verrückt, wenn man bedenkt, dass Christine ursprünglich mal Modedesign studiert hat. Ja, dass das dann sich alles so entwickelt, kam eigentlich so durch mein erstes Buchprojekt. Das hieß 90 Nächte, 90 Betten. Da bin ich 90 Nächte lang Couchsurfen gegangen, nur in Berlin. Und dann kamen 40 Festivals und 40 Wochen weltweit. Da habe ich das Reisen halt so richtig ähm, ja, umgesetzt. Und ähm, ich bin halt dann so von dem Modedesign-Studium ins Schreiben gekommen, ins Blogschreiben, ins Buchschreiben. Und ähm, ja, das letzte Buch war halt Weniger ist mehr wie das mehr und es ging halt so über unsere Auswandergeschichte und eigentlich ist, war mein Traum schon immer eher das, das Schreiben und das Menschen, mit Menschen arbeiten und inspirieren. Ich glaube, das war eher so der Sinn. Aber das modedesign stream war auch gut. Ich habe auch ganz viel rausgezogen, <lacht> aber es gibt keinen roten Faden da. An Portugals Küsten kann man sich ja nie satt sehen. Und so macht es mir auch nichts aus, dass wir wieder ein Stückchen laufen müssen. Bereit für den nächsten unvergesslichen Fotospot. Und dann erfüllt mir Christine noch einen absoluten Traum. Surfen in Portugal. Seit ich beim Campervan Roadtrip in Dänemark aufs Surfbrett gestiegen bin, lassen mich die Wellen nicht mehr los. Was für ein Tag, was für ein Abend. Ich lieb's einfach nur. Ach, Surfen. Ich wusste gar nicht, was mir in all den Jahren ohne gefehlt hat. Und hast du gefunden, was du gesucht hast auf all deinen Reisen? Ja, ähm, ich bin wirklich gereist, um eine Antwort auf die Frage zu finden, ähm, wie ich leben möchte und ich habe sie hier gefunden. Ähm, ich wusste gar nicht, dass ich so extrem diese Antwort suche, aber ja, irgendwann waren wir hier, haben uns verliebt und wussten eigentlich, es ist dieser Ort. Aber es war ein Prozess, also das dauert. Es war nicht so, ach, hier bleiben wir, sondern oh, es ist immer schöner und schöner und bleibt schön und hört gar nicht mehr auf, schön zu sein. Ja. Und jetzt ist es auch schön, wenn du weg warst, immer wieder zurückzukommen. Total. Also manchmal muss man weggehen, um es wieder zu schätzen, weil wie alles wird irgendwie alles irgendwann gewöhnlich, aber wenn man nur, nur drei, vier Tage weg war und kommt wieder hier und steht am Meer und denkt sich, oh, gut, alles ist gut. <lacht> am Meer ist eben immer alles gut. Danke Portugal für diese wundervolle Reise. It's a wonderful life.